हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने ना ब्लागे तेजु तो स्टार्ट तेजु वे मार्न टिफिन तरह कुछ कम वाल मम्मी वे कैके अंत इपड़ कमना ना दी वस्तु नीन पड़कना लेचि मरी कमी अड़ना चे तेजु इपड़पड़े माटडना को अलागे इला कार मत बउल की तीसक तरवा वीट पल्लील पक्न पड़ता चूँ अला किंद पड़ेवा पक्न पड़े इला सपरेट पल्लील एर फस्ट नीचे अलवा तेज की अड़पड़ू इलास्ता अलागे कार एला बुक्तना चूँगी मा तेज उम्मीदों वाल मंदर की चाल टाइम पास अदूदी सर्दता उमी मल्ल वनकाल सर्दता उठाएन अंदर तेज उम्मीदों वाल पिल को ना अला चाल टाइम पास लवि वे चूँ तेज की वाटर तागिस्ना पनी कंप्लीट तरह मेम पचड़ी चेयर की कोई पल्लील को वाँन अम्म वे पल्ली तस्को चा रोजल कम पल्ली पचड़ की मन इला पल्ली कुटी चेसक चाल बहुत टेस्ट अपड़कू मे ऊर्जा इला पल्ली कुटी पल्ली पचड़ी प्रिपेर चुस्कूं मेम पल्ली इला उलव तेजु वे नीन पल्ली ओलस्ता चुप्तना चूँ के कड़का चोर का बट्टी पल्ली एर रेदन तरवा पल्ली पोटन वे मोतम गिने की तीस दी तो चाल सब आड़कना तेजु चाल बड़ता एना गिने अंदर एम मे वेजिटेबल कटे चाल सब आड़को इला पल्ली पोट तो वो दादापू रोजंत आड़ा पिल बैठ आड़को अला तेज वे बैठक भयम मे इंटर इला वेसीस्ते आड़को एपड़ू चूँ एंत आड़ना तेजु मी पिल इला कामेंट चपंडी अलागे नीन पेसर टू प्रिपेर चेया की मुझे कोई चाटर इवचे ऊरी पेसर अंडी अंके वीट इट पिल अटे मट्ट पिलू उ चिन्ह वाट एना अलागे तेजु वे तोर्चुना वो ने मट्ट पिल एरीचना को बैठ पड़ेसा डे अंत दादापू ना तो गड़पा चूँ इंदो को सन्नप इसको उरा मोतम एरी बैठ पड़ेसा कुछ एक्व टाइम पड़ती मैं ऊरी पेसर को प्रिपेर चुस्कान इलाग मोतम एरी तरवा वीट ने बउल की तीसकना इला बउल की तीस तरवा इंदो को वाटर ऐडा इला वाटर वेसी मनमारी बाग कल को वाटर वंपाली नैन पेसर वे दादापू टू टाइम्स वाशा इला वाश्क मन को सन्नप इसके उसे बेलपोदी अंके टू टाइम्स वाशा पेसर पेसर वे चाल पचगा उठाएँ ऊरी पेसर का बट्टी वीट मंदू पंस्टर ऊर्जा अंके पेसर अने चाल टेस्ट उ अलागे पेसर नाबेटा चूसारा वीट ने दादापू सायंत्र ऐद गंटक नाबेटा मार्न सैवन वरक ना पेसर चूँ चला पचग कदा अंत टेस्ट उठाएँगी पेसर अने चाला बहुत ऊरी पेसर तो इलाक चूँ बाय कदा इला तरह इंदो वाटर मोतम वंप पक्न पटा अलागे पेसर प्रिपेर चेया की इंदो को पचिमिपकाय मुखल अलागे कुछ जील कोई अल्ल मुखल पट्टीसा अल्ल मुखल ने इला मिक् वेसक तरवा इंदो नाबेट पेसर वेस्ना इला पेसर वेसी तरवा को वाटर ऐडक मिक् पटा पेसर प्रिपेर चुस्कान चूँ इला मिक् पटा मन इला दोश पिंडला पटक सरपोमी दी वे ना बउल की तीस चूँ मन सेम दोश बैटर लागा उ चूडा की अलागे मिगता भी पेसर उ कदा नाबेटन भी वाटने मिक् मिक् पटा मैं एपड़ना ऊर की वच्न इला पेसर प्रिपेर चस्ता चाल बहुत टेस्ट ना चाल बचुत मन अक्सर कटे इला ऊरी पेसर चे एक्व टेस्ट अ चूँ 
పెసరట్టు కావలసిన మిశ్రమం అనేది ఫస్ట్ నేను ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి అలాగే నేను పెసరట్టులోకి వచ్చేసి ఈరోజు పల్లీల పచ్చడి టమాటా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ముందుగా టమాటా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయడానికి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు వేశానండి పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా వేసిన తర్వాత మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతాయండి ఆయిల్లో నేను పచ్చిమిరపకాయలను వచ్చేసి కొన్ని పండు పండినవి కూడా తీసుకున్నాను ఇలా కూడా పర్లేదండి చాలా బాగుంటాయి టమాటా పచ్చడిలోకి చూడండి పచ్చిమిరపకాయల్ని మనం ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే కొంచెం స్పైసీనెస్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది అండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్ర అలాగే కొన్ని వెల్లుల్లి కూడా పొట్టు తీసి పెట్టానండి ఇవన్నీ కూడా ఇందులో వేశాను ఇలా వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఇప్పుడు నేను రోడ్లోకి తీసుకున్నానండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను టమాటా పచ్చడి రోడ్లో ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనం రోడ్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అదే మిక్సీలో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అంత టేస్ట్ అనేది ఎక్కువగా రాదు ఇలా రోడ్లో వేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఇప్పుడు నేను మెత్తగా దంచుతున్నానండి ఇలా మెత్తగా దంచిన తర్వాతనే మనం టమాటా ముక్కలు ఫ్రై చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి మనం రెండు ఒకేసారి వేసుకున్నాం అనుకోండి పచ్చడి అనేది మనకు దంచడం అనేది వీలు కాదు అలాగే ఇదే ప్యాన్లో వచ్చేసి నేను కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేశాను కొన్ని టమాటాలు కూడా కట్ చేసి పెట్టానండి మధ్య సైజులో మధ్యలోకి ఇలా కట్ చేసి పెట్టి ఇందులో వేశాను నేను టమాటాలు వచ్చేసి దాదాపుగా ఆరు తీసుకున్నాను మామూలు సైజువి ఇలా వేసి మనం ఒకసారి ఇలా బాగా కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా కలపడం మూత పెట్టుకోవడం వల్ల మన టమాటా ముక్కలు అనేవి చాలా తొందరగా ఫ్రై అవుతాయండి చూడండి టమాటా ముక్కలు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి ఇందులోకి వెళ్ళి మనకు నీరు రావడం కూడా స్టార్ట్ అయింది అంటే టమాటా ముక్కలు ఉడకడం కూడా స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టు చూడండి టమాటా ముక్కలు బాగా ఉడుకుతున్నాయి కదా నేను ఇవి తొందరగా ఉడకడానికి ఇలా మూత పెడుతున్నానండి మనం మూత పెట్టుకోవడం వల్ల కర్రీస్ ఏవైనా కూడా చాలా తొందరగా ఉడుకుతాయండి టమాటా ముక్కలు కూడా దాదాపు చాలా వరకు ఉడికాయండి ఇంకా కొంచెం మనకు ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది చూసారా టమాటా ముక్కలు అనేవి మనకు చాలా బాగా ఫ్రై అయ్యాయి మనం ముందుగా రోడ్లో దంచుకున్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంలోకి ఈ టమాటా ముక్కల్ని వేసుకొని దంచుకొని ఇలా మామూలుగా కచ్చా పచ్చగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి నేను ఇలా దంచుకొని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నానండి చిన్న బౌల్లోకి అలాగే ఈ టమాటా పచ్చడిని పోప్ చేయడానికి నేను స్టవ్ మీద ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు జీలకర్ర వేశానండి అలాగే కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు వేశాను ఇలా అన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా దంచిన టమాటా పచ్చడిని వేస్తున్నాను చూడండి ఇలా పచ్చడిని వేసి మనం ఒకసారి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బాగా కలుపుకుంటే మన టమాటా పచ్చడి రెడీ ఇది బాగా స్పైసీగా ఏమి ఉండదండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇలా టమాటా పచ్చడి రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను పెసరట్టులోకి సర్వ్ చేయడానికి అలాగే ఇప్పుడు నేను పల్లీల పచ్చడి కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను పెసరట్టులోకి దీనికి కావాల్సినవి కొన్ని పల్లీలు తీసుకున్నాను అలాగే కొద్దిగా కొబ్బరి కొన్ని వెల్లుల్లి జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నానండి ఈ కొబ్బరి వచ్చేసి నేను పచ్చిది తీసుకోలేదు ఎండు తీసుకున్నాను కొంచెం ఇంకా పచ్చిది అయితే టేస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి పల్లీలను ఇందులో వేసి వీటిని బాగా వేయించుతున్నాను ఇలాగా చూడండి మనం పల్లీలను ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా మనకు పల్లీలు అనేవి ఇలా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను ఇలా ఆయిల్ వేయడం వల్ల పల్లీల పచ్చడి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది నాకైతే ఇలా ఇష్టం అండి నేనైతే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను పల్లీల పచ్చడి ఇలా ఆయిల్ వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది పల్లీలకు ఈ ఆయిల్ అనేది చాలా బాగా పడుతుంది ఇలా పల్లీలు వేగిన తర్వాత వీటిని నేను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను ఇదే ప్యాన్లో నేను పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేయించుతున్నానండి అంటే పచ్చిమిరపకాయలని ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇలాగా పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేశానండి 
ఇలా ఆయిల్ వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి బాగా తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి ఆయిల్ వేయడం వల్ల ఇందులోనే నేను కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి అలాగే వెల్లుల్లి జీలకర్ర కూడా వేశాను మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి ఉంటే వేసుకోండి ఇంకా ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చడి చూడండి అన్నీ ఇలా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా కొద్దిసేపు మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై అయ్యాయి కదా వీటిని కూడా నేను ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నానండి చూడండి ఇలా మొత్తం నేను పల్లీలు అలాగే కొబ్బరి కూడా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను చూసారా వీటిని మనం కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి నేను పల్లెల పచ్చని వచ్చేసి ఇలా మిక్సీ పట్టాను మీరు కావాలంటే ఇంకా పుట్నాలు కూడా వేసుకోవచ్చండి అలా కూడా బాగానే ఉంటుంది దీన్ని పోప్ చేయడానికి స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేశానండి ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇందులో కొన్ని ఎండుమిరపకాయలు అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా జీలకర్ర కరివేపాకు రెమ్మలు వేశాను ఇవి ఫ్రై అయ్యాయి చూసారా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను పసుపు అనేది మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేకున్నా పర్లేదు కాకపోతే నాకు పల్లెల పచ్చల్లోకి పసుపు చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఇలా పసుపు వేసిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పల్లెల పచ్చని ఇందులో వేసుకొని ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటే మన పల్లెల పచ్చడి రెడీ అవుతుంది ఈ పల్లెల పచ్చడి అనేది మనకు దాదాపు దోశ ఇడ్లీ పెసరట్టు అన్నిట్లోకి చాలా బాగుంటుందండి నేనైతే ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాను పల్లీలు కొబ్బరి పచ్చడి దీన్ని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను పెసరట్టులోకి సర్వ్ చేసుకోవడానికి అలాగే నేను పెసరట్టు మిశ్రమం రెడీ చేసుకున్న తర్వాత వన్ అవర్ సేపు ఇలాగే ఉంచానండి నేను మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఏమి సాల్ట్ వేయలేదు అందుకే ఇప్పుడు పెసరట్టు కావలసిన సాల్ట్ మొత్తం ఇందులో వేసి ఒకసారి ఈ మిశ్రమం అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలా కలుపుకోవాలండి ఇలా వన్ అవర్ నానబెట్టుకోవడం వల్ల మనం పెసరట్టు వేసేటప్పుడు చాలా బాగా వస్తాయి తర్వాత వచ్చేసి నేను దోశ పెనం మీద ఉల్లిపాయ బాగా రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఏమైనా జిడ్డు ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది మనకు అట్లు కూడా చాలా బాగా వస్తాయి దోశలైనా పెసరట్లైనా చాలా బాగా వస్తాయండి ఇలా ఉల్లిపాయ రాసుకుంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా నేను ఇలా పెసరట్టు మిశ్రమాన్ని వేసి అట్టులాగా చేస్తున్నానండి ఇందులో వచ్చేసి నేను ఓన్లీ పెసరలు మాత్రమే వేశాను మీరు కొంచెం క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే మాత్రం బియ్యం కూడా యాడ్ చేసి నానబెట్టుకోండి అలా అయితే కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి కాకపోతే ఓన్లీ ఇలా పెసర్లతో చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు పెసరట్టు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా తెలుస్తుంది కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేశాను పైన ఇలా ఆయిల్ వేసి మనం ఒక పక్కకు ఫ్రై అయ్యాక ఈ పెసరట్టును నేను రెండు వైపులా ఇలా కాలుస్తాను బాగా మీకు రెండు సైడ్ల నచ్చితే కాల్చుకోండి లేకున్నా పర్లేదు చూడండి పెసరట్టుని ఇలా రెండు సైడ్ల బాగా కాల్చుకున్న తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి నేను ప్లేట్లోకి తీసుకున్నానండి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి చూడండి పెసరట్టు రెడీ పల్లెల పచ్చడి టమాటా పచ్చడితో సర్వ్ చేసుకోండి ఇలాగా
అలాగే మీరు కొత్తగా నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే నా వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి అలాగే ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మనం రేపటి వీడియోలు మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్